হ্যালো এভরিওয়ান আমার নাম ইমরুল কায়েস আর তোমরা দেখছো লেটস ইম্প্রুভ ইউটিউব চ্যানেল ব্যাপারটা হচ্ছে তোমাদের ডাব্লিউ বিজেই সামনে পরীক্ষা উচ্চ মাধ্যমিক তোমরা দিয়ে ফেলেছো আশা করি ভালোই দিয়েছো সবাই ডাব্লিউ বিজেই পরীক্ষার জন্য তোমাদের কিছু একটু স্ট্র্যাটেজিক্যালি চলতে হবে ব্যাপারটা হচ্ছে অনেকগুলো সিলেবাস মানে অনেকগুলো চ্যাপ্টার্স আছে ইলেভেনের চ্যাপ্টার টুয়েলভের চ্যাপ্টার আর ইলেভেনের টুয়েলভের থেকে একটু হাই লেভেলের তো পড়তে হয় ডাইরেক্ট ইলেভেনের টুয়েলভের শুধু সিলেবাস পড়ে গেলে হবে না একটু বেশি পড়তে হবে ঠিক আছে ম্যাথামেটিক্সে বিশেষ করে কেন পড়তে হবে কারণ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে কোনো পরীক্ষায় ম্যাথামেটিক্স একটা বিশাল বড় রোল প্লে করে ঠিক আছে সবাই জানি আমি ডাব্লিউ বিজেইতে দুশো মার্কের পরীক্ষা একশো ম্যাথামেটিক্স শুধু ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রিতে একশো একশো মানে পঞ্চাশ পঞ্চাশ একশো এই জন্য যার ম্যাথামেটিক্স স্ট্রং আছে ও কিন্তু ডাব্লিউ বিজেইতে যথেষ্ট অ্যাডভান্টেজে থাকবে অনেকের থেকে এগিয়ে থাকবে সেটা একদম হানড্রেড পারসেন্ট ট্রু কথা এবার কথা হচ্ছে কোন চ্যাপ্টার্সগুলোর উপর গুরুত্ব আমাদের দিতে হবে সময় আছে প্রায় দুই মাস ঠিক আছে একটু কম বা হ্যাঁ দুই মাস ধরে নাও দুই মাসের মধ্যে কোন চ্যাপ্টারগুলো ইন ডেপথে পড়া উচিত কোন চ্যাপ্টারগুলো একটু স্কিপ করলেও চলবে স্যার স্কিপ করলেও চলবে হ্যাঁ চলবে কেন কারণ পরীক্ষা ধরো একশোর মধ্যে ম্যাথস একশোর মধ্যে একশো পাওয়া মানে আমি অসম্ভব বলছি না বাট টেন্স টু অসম্ভব ঠিক আছে যাই হোক কিন্তু হ্যাঁ ব্যাপারটা হচ্ছে একটা গুড মার্ক এবার কোন মার্কটাকে আমি গুড মার্ক বলবো ফিফটি প্লাস মার্ক ইজ অবভিয়াসলি এ গুড মার্ক বাট হ্যাঁ তুমি যদি বলো না একটা ডিসেন্ট মার্ক একটা ভালো মার্ক নিয়ে আসবে সিক্সটি প্লাস ইজ এ ভেরি গুড মার্ক সেভেন্টি প্লাস আউটস্ট্যান্ডিং মার্ক ইন ডাব্লিউ বিজে ম্যাথামেটিক্সে বলছি আমি ঠিক আছে একশোর মধ্যে আমি বলছি পঞ্চাশ প্লাস মার্কটাকেও কিন্তু ভালো মার্ক মনে করা হয় ঠিক আছে তার মানে তুমি দেখছো ওখানে কিছু স্কোপ আছে যে চ্যাপ্টারগুলো তুমি চাইলে বাদ দিতে পারো বা চ্যাপ্টার বড় বা কঠিন বা ওই এমন কোশ্চেন আছে যে কোশ্চেনগুলো প্রেটেন্ট করা যায় না এরকম কিছু চ্যাপ্টার আছে হ্যাঁ ওগুলোও আছে তো আমাদের জানতে হবে যে কোন চ্যাপ্টারগুলো বেশি মার্ক আসে কোন চ্যাপ্টারগুলো সহজ ফোকাস করলে অঙ্ক পারবো ঠিক আছে চলো শুরু করি এক এক করে সবার প্রথমে যে দুটো চ্যাপ্টারের কম্বাইন্ড আমি নাম বলবো এই দুটো চ্যাপ্টার মানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের অ্যালজেবা বীজগণিতের মধ্যে টোটাল চারটা চ্যাপ্টারের ওপর আমি গুরুত্ব দিতে বলি পার্সোনালি কেন কারণ এই চারটা চ্যাপ্টার স্টুডেন্টরা ফোকাস করলেই পারে ঠিক আছে আচ্ছা কোন চ্যাপ চারটা চ্যাপ্টার বলি এক এক করে একটা হচ্ছে কমপ্লেক্স নাম্বারস পারে ঠিক আছে কমপ্লেক্স নাম্বারসে দশটা কোশ্চেন আসলে তুমি যদি ভালোভাবে পড়ে যাও সাতটা বা আটটা কোশ্চেন তুমি পারবে হ্যাঁ দশটাই দশটা একটু টাফ হয়ে যাবে বাট সাতটা বা আটটা তুমি পারবে ঠিক আছে কমপ্লেক্স নাম্বারস ডেফিনেটলি নাম্বার টু কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার কেন বলছি কারণ এটার থেকেও সহজ চ্যাপ্টার এটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন সহজ চ্যাপ্টার যাই হোক কোয়াডেটিক ইকুয়েশন মানে দীঘাত সমীকরণ চারটা থেকে কোশ্চেন আসে তোমরা ভাবতে পারো যে দীঘাত থেকে দীঘাত সমীকরণ থেকে হয়তো কোশ্চেন আও আসতে পারে বাট হ্যাঁ দুটো থেকে তিনটে কোশ্চেন তো এভারেজে দেখা যায় যে দীঘাত সমীকরণ থেকে আসছে কমপ্লেক্স নাম্বারেও সেম কিন্তু কমপ্লেক্স নাম্বার আর দীঘাত সমীকরণের ওয়েটেজ কম বেশি সেমই থাকে ঠিক আছে তো ধরে নাম এখান থেকে তিনটে কোশ্চেন আসলো এখান থেকে দুটো আসলো বা কোনো এটা চারটা থেকে আসলো বা এটা তিনটে কোশ্চেন আসলো তো কোশ্চেন আসে প্রচুর কোশ্চেন আসে ঠিক আছে নেক্সট যে দুটো চ্যাপ্টার পড়তে বলি সেই দুটো চ্যাপ্টার হচ্ছে ডিটারমিনেন্ট অ্যান্ড ম্যাট্রিক্স আমি একসঙ্গে লিখে দিচ্ছি ঠিক আছে ডিটারমিনেন্ট অ্যান্ড ম্যাট্রিক্স অ্যান্ড ম্যাট্রিক্স এবার আমার মনে হয় যে এই যে একটু ঠিকঠাক অঙ্ক পড়েছো মানে ডাব্লিউ বিজেই দিতে যাচ্ছ মানে অঙ্ক একটু হলেও পড়েছ ঠিক আছে তার এই চারটা চ্যাপ্টারই ভালো লাগে ঠিক আছে এরকম স্টুডেন্ট খুব কম পাবো যে এই চারটা চ্যাপ্টারের মধ্যে একটা চ্যাপ্টারও ভালো লাগে না এরকম স্টুডেন্ট খুব কম পাওয়া যাবে যাই হোক কোনো ব্যাপার না যদি ভালো না লেগে থাকে তার জন্য তো আমি আছি অসুবিধা নেই ঠিক আছে চলো নেক্সট তো এই চ্যাপ্টারগুলোর ওপর গুরুত্ব দেবে সবার প্রথমে আমি বলছি কোন চ্যাপ্টারগুলো পড়বে তাহলে অ্যালজেবরার মধ্যে এই চ্যাপ্টারগুলো অবশ্যই তুমি পড়ে নেবে আরও যদি পড়তে স্যার আমি এগুলো পড়ে ফেলেছি বাট আমি আরও চাই আরও একটু পড়বো তাহলে তুমি প্রবাবিলিটির দিকে তারপর গুরুত্ব দাও ঠিক আছে পার্বটেশন কম্বিনেশন অ্যান্ড প্রবাবিলিটি ওই পার্টটা পড়ে নাও এবার ওই পার্টটা আমি নর্মালি প্রথমেই হাত দিতে না করি এই কারণে কারণ এদের থেকে একটু কঠিন হয় মানে একদমই যে কঠিন সেটা না বাট এদের থেকে একটু তো কঠিন ঠিক আছে ওই জন্য ওটা বলি একটু হোল্ডে রাখো বাকিগুলোর ওপর ই করে নাও তারপর দেখো দেন আরেকটা সেকশন আছে যে সেকশনটা দেখলে তুমি খুব মজা পেয়ে যাবে সেটা হচ্ছে সেট রিলেশন অ্যান্ড ম্যাপিং মানে ফাংশন তোমরা ভাবলে অবাক হবে যে এই সেট রিলেশন অ্যান্ড ফাংশন থেকে টোটাল যদি ক
এবার অনেক সময় ফাংশান নিয়েও কঠিন হয়ে যায় মানে এটা বলছি না প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারেই সহজ মিডিয়াম অ্যান্ড কঠিন লেভেলের কোশ্চেন আছে এগুলোতেও আছে বাট পারা যায় পাল ঠিক আছে নেক্সট তারপর দেখি তারপর ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার্স কোনগুলো তারপর আমি বলবো যদি তোমার ক্যালকুলাস খুব ভালো হয়ে থাকে ঠিক আছে ক্যালকুলাস খুব ভালো হয়ে থাকে যদি তোমার ক্যালকুলাস ভালো হয়ে থাকে তাহলে তো বললে বললে কারণ ক্যালকুলাস বিশাল কোশ্চেন অ্যান্ড ক্যালকুলাস অনেক বেশি নাম্বার নিয়ে নেয় আমাদের ক্লাস টুয়েলভের পরীক্ষায় যেরকম ডাব্লিউ জি এর পরীক্ষা হয়েছে হুম ক্যালকুলাসের মধ্যে কোন জায়গাগুলোর উপর গুরুত্ব দিতে হবে এবং গুরুত্ব দিলেই পারবে সেটা হচ্ছে লিমিটস লিমিট ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে লিমিট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্যালকুলাসে হুম তুমি শুধু লিমিট পরে নিয়ে ফাইভ টু সিক্স মার্ক বা সেভেন মার্ক সিক্স টু সেভেন মার্কস তুমি স্কোর করতে পারবে লিমিট নিয়ে এবার লিমিট কেন বলছি এবার লিমিটের সঙ্গে না কন্টিনিউটি যে ব্যাপারটা লিমিট অ্যান্ড কন্টিনিউটি ডিফারেন্সিয়েবিলিটি লিমিট কন্টিনিউটি ডিফারেন্সিয়েবিলিটি এই যে সেকশনটা ঠিক আছে মানে লিমিট সীমা সন্ততা অন্তর্করণ যোগ্যতা এই যে সেকশনটা এই সেকশনটা প্রত্যেকটা সেকশনই লিমিটের উপর ডিপেন্ডেন্ট ডিফারেন্সিয়েবিলিটি তো লিমিটের পর কন্টিনিউটি তো এই জন্য লিমিট সেকশন যদি দেখি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেম সেকশন মানে এই সেকশনের মতোই গুরুত্ব চলে আসবে আমি যদি এটাকে জুড়ে দিই ঠিক আছে এবং এর মধ্যে আরও জিনিসগুলো আসবে বাট হ্যাঁ এই তিনটা যদি জুড়ে দিই এখান থেকে তুমি সেভেন টু এইট মার্কস তুমি চোখ বন্ধ করে ধরতে পারো যে মোর দ্যান এইট মার্কস আমি বলবো এইট প্লাস মার্কস এরা অকার করে মানে আসেই আর কি ঠিক আছে লিমিট থেকে চারটে পাঁচটে লিমিট চলে আসে ছটাও লিমিট চলে আসে অ্যান্ড কন্টিনিউটিও এমনভাবে আসে যে আলটিমেটলি কন্টিনিউটি দেখো কন্টিনিউটি কিছুই নেই লিমিট বের করার পর ফাংশানাল ভ্যালু ঠিক আছে তো আলটিমেটলি কন্টিনিউটির অঙ্ক মানে লিমিটেরই অঙ্ক হুম ওকে দেন এইটা দেন পরে ডেরিভেটিভ অ্যান্ড ইন্টিগ্রেশান ঠিক আছে ডিফারেন্সিয়েশান অ্যান্ড ইন্টিগ্রেশান এটা হচ্ছে তার পরে আসবে এবার ইন্টিগ্রেশানের উপর ডেফিনেট ইন্টিগ্রাল যেটা আছে হ্যাঁ ডেফিনেট ইন্টিগ্রাল যেটা এই জিনিসগুলো অবশ্যই তোমরা ভালো করে করবে খুবই ইম্পর্টেন্ট এই তারপর হলো অ্যাপ্লিকেশান পার্টটা যেটা তোমাদের ছিল অ্যাপ্লিকেশান ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান মানে ওভারঅল ক্যালকুলাস ক্যালকুলাসের উপর গুরুত্ব দিতেই হবে ঠিক আছে এরপর কি ছিল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান ছিল পড়তে হবে খুব ভালো করে দেন তোমাদের যে চার নম্বর পোর্শন যদি আমি বলি তাহলে অ্যাপ্লিকেশান অফ অ্যাপ্লিকেশান অফ ক্যালকুলাস এওসি যার মধ্যে অ্যাপ্লিকেশান অফ ডেলিভারি বা ইন্ডিকেশান দুটোই আছে এগুলোর মধ্যে কী পড়ে ট্যানজেন্ট অ্যান্ড নর্মাল চ্যাপ্টারটা পড়ে ম্যাক্সিমা অ্যান্ড মিনিমা চ্যাপ্টারটা পড়ে ঠিক আছে ম্যাক্স মিন চ্যাপ্টারটা পড়ে তারপর ইনক্রিজিং অ্যান্ড ডিক্রিজিং চ্যাপ্টারটা পড়ে তারপর এরিয়া আন্ডার দ্য কার্বস আন্ডার দ্য কার্ব এই চারটে চ্যাপ্টার পড়বে এবং তোমাকে পড়তেও হবে আর একটা চ্যাপ্টার আছে যেটা নাম হচ্ছে সিগনিফিকেন্স অফ ডেলিভেটিভ বাট এই চ্যাপ্টারটা অতটা না সিগনিফিকেন্স অফ ডেলিভেটিভ এর মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার কি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অবভিয়াসলি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এরিয়া দেন ট্যানজেন নর্মাল দেন ম্যাক্সমিন এই তিনটে চ্যাপ্টার সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এখানকার এমনিও পড়তে হয় ঠিক আছে তোমাদের ক্লাস টুয়েলভে ওই তিনটা চ্যাপ্টারই সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এগুলোর মধ্যে তো এগুলো তো পড়তে হয় ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে ডেফিনেট ইন্টিগ্রাল লিমিট তো বললামই একদম স্টার এখানকার আর ফাংশান স্টার এখানকার এই জিনিসগুলো পড়তে হবে তারপর ক্লাস ইলেভেন থেকে দেখো ভেক্টার একটা এমন জিনিস ক্লাস টুয়েলভ ক্লাস টুয়েলভের ভেক্টার এমন একটা জিনিস ছিল যেখানে খুব সহজে স্কোর করা যায় তো আমি অবশ্যই বলবো সবাইকে ভেক্টার পড়তে কারণ তুমি ভেক্টার করলে ভেক্টারের কোশ্চেন ছেড়ে আসবে না ভেক্টার কোশ্চেন করেই করেই আসবে বললাম যেটা যে ভেক্টারের কোশ্চেন পারা যায় আমরা এমন জায়গাগুলোতে ফোকাস করব যেই জায়গাগুলো হচ্ছে পড়লে পারা যায় ঠিক আছে দেন ভেক্টার পড়ো থ্রি ডি তুমি চাইলে বাদ দিতে পারো ঠিক আছে তুমি চাইলে কি বাদ দিতে পারো থ্রি ডি বাদ ওটা দেখছি আমি কি কি বাদ দিতে পারো সেটার থেকে পরে আসছি আমি ভেক্টার অবশ্যই পড়তে হবে কারণ সহজ জিনিস পারা যাবে ছয় নম্বর যেটা জিনিস যেটা তোমাদের পড়তে হবে তার নাম হচ্ছে টু ডি জিওমেট্রি টু ডি জিওমেট্রি ঠিক আছে টু ডি জিওমেট্রিতে ক্লাস টুয়েলভের যে টু ডিটা ছিল সেটা সেখান থেকে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই স্ট্রেট লাইন অ্যান্ড সার্কেল এই দুটো সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট বাট বাকিগুলোর আইডিয়া থাকা উচিত ঠিক আছে প্যারাবোলা হাইপারবোলা অ্যান্ড এগুলোর আইডিয়া থাকা উচিত টু ডি জিওমেট্রি ঠিক আছে প্যারাবোলা হাইপারবোলা অ্যান্ড এলিপস এগুলোর আইডিয়া থাকা উচিত তবে এই দুটো থেকে বেশি কোশ্চেন আছে অনেক কোশ্চেন আছে এখান থেকে মানে টু ডি জিওমেট্রি ক্যালকুলাস এই দুটো হচ্ছে সবচেয়ে বেশি কোশ্চেন আসা মানে ক্যালকুলাসে তুমি ধরে রাখো যে থার্টি পারসেন্ট স্কোর তো শুধু ক
ঠিক আছে মানে তুমি ধরতে পারো যে এই দুটো তুমি পড়ে গেছো মানে ফিফটি মার্ক কোশ্চেন মোটামুটি একটু কম বেশি হতে পারে চল্লিশ থেকে শুরু পঞ্চাশ পর্যন্ত চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মার্কের কোশ্চেন শুধু এই ক্যালকুলাস অ্যান্ড টু ডি জিওমেট্রি থেকে আসবে অ্যান্ড বাকি হলো চল্লিশ পঞ্চাশ এবার তুমি বাদ দিতে কী পারো তুমি বাদ দিতে পারো আমি যেটা সবাইকে বলবো সেটা হচ্ছে তুমি ত্রিকোনমিকে বাদ দিয়ে দাও প্রবলেমটা হচ্ছে কি যে ত্রিকোণমিতি বাদ দেবো ঠিক আছে বা ত্রিকোণমিতির ফর্মুলা বাদ দেওয়া যাবে না ত্রিকোণমিতির ফর্মুলা প্রত্যেকটা জায়গায় কাজে লাগে তো ফর্মুলাগুলো জানো অঙ্ক করার খুব বেশি প্রয়োজন নেই একটা দুটো অঙ্ক আসে প্রত্যেক বছর একটা দুটো অঙ্কর জন্য অত বড় সিলেবাস পড়ার কোনো মানে হয় না ঠিক আছে পড়তে হবে না মানে বাদ দিতে পারো এই মুহূর্তে বলছি আমি বাট তুমি যদি বলো যে আমার হয়ে গেছে কমপ্লিট আমি ওটাও করবো করে নাও কি যায় সে দুটো কোশ্চেন এক্সট্রা পারবে ঠিক আছে নেক্সট তুমি থ্রি ডির খুব বেশি ডেপতে পারার দরকার নেই থ্রি ডি স্ট্রেট লাইন অ্যান্ড প্লেন একটু একটু করে জানলেই হবে খুব বেশি ডেপতে দরকার হবে না থ্রি ডির মধ্যে বিশেষ করে কোথা থেকে বলছি আমি বলতো যে ডিসিস ডিআরএস যে ওই পাওয়ারটা থেকে শুরু করে টু ডি মানে ওটা জাস্ট থিওরিটা দেখে না ওয়ান শর্ট ভিডিও দেখলে ওখান থেকে হয়ে যায় অত বেশি গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই সব কিছু গুরুত্ব দিতে গেলে তুমি পারবে না তুমি কমপ্লিটই করতে পারবে না ঠিক আছে তো সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব ওভারঅল যদি আমি বলি সবচেয়ে বেশি কিছু গুরুত্ব দাও ক্যালকুলাসে গুরুত্ব দাও ভেক্টারে এই সে তারপর টু ডিতে গুরুত্ব দাও এই দুটো জিনিসে গুরুত্ব দাও দেন তুমি ক্যালকুলাস তো হলোই দেন তুমি সেট রিলেশন ফাংশান সহজ টপিক স্কোর তোলো যাবে এই জন্য তোমাকে গুরুত্ব দিতেই হবে ভেক্টার স্কোর করা যাবে এই জন্য গুরুত্ব দিতে হবে দুটো তিনটে কোশ্চেন আসে ভেক্টারে এটা বলছি না যে দশটা কোশ্চেন চলে আসবে টু থ্রি ফোর মার্কস পর্যন্ত আসে মানে এখান থেকে টু থ্রি ফোর এখান থেকে টু থ্রি ফোর মার্কস তুমি চাইলে এটাকে বাদ দিতে পারো ভেক্টার সহজ জিনিস এই জন্য পড়তে বলছি এবার কমপ্লেক্স নাম্বার যেটা পড়াটা আছে এখান থেকে ফোর মার্কস ধরে নাও কোয়ার্ডেটিক ইকুয়েশন ফোর টু ফাইভ মার্কস ভ্যারি করে ডিটারমিনেট ম্যাট্রিক্স থেকে সিক্স টু সেভেন মার্কস তোমাদের কিন্তু আসার চান্স থাকে এই যে তো দেখতেই পাচ্ছ যে এই পার্টটা প্রায় ফিফটিন পারসেন্টের মতো কন্ট্রিবিউট করছে প্রায় টেন পারসেন্ট প্রায় টোয়েন্টি ফাইভ টু থার্টি পারসেন্ট কন্ট্রিবিউট করবে প্রায় ফিফটিন টু টোয়েন্টি পারসেন্ট কন্ট্রিবিউট করবে ভেক্টার থেকে থ্রি মার্কস টু ফোর মার্কস থ্রি ধরে নাও বা এই জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট বাকি তুমি যদি আরও কিছু পড়তে চাও বা তোমার প্রিপারেশন খুব ভালো আছে বা তুমি ড্রপার তাহলে অবভিয়াসলি তোমার প্রিপারেশন আরও বেটার থাকা উচিত যেহেতু তুমি গত এক বছর ধরে পড়ছো শুধু এটা ঠিক আছে এবার বলি এই পূর্বে কোথায় বা এই এতগুলো টপিক আছে এগুলো কে পড়াবে তো আমি পড়াবো অসুবিধা নেই তো লেটস ইম্প্রুভের দ্বারা দেখো এক মিনিটের একটা শুধু ইনফরমেশন নিয়ে নাও কোনো অসুবিধা নেই লেটস ইম্প্রুভের দ্বারা এক মানে ক্র্যাশ কোর্স লঞ্চ করা হয়েছে ক্র্যাশ কোর্স তোমরা জানো যে যদি না জানো তাহলে আমি বলিনি ক্র্যাশ কোর্স মানে হচ্ছে একটা রিভিশন কোর্স টোটাল সিলেবাসটা যে তোমরা পড়েছো অনেকে পড়েছো আগের থেকে অনেকে পড়নি নতুনভাবে পড়ছো তো টোটাল সিলেবাসটাকে এই দুই মাসে পড়ার জন্য ক্র্যাশ কোর্স রিভিশন করার জন্য বেস্ট কোর্স দিস ইজ নট এ ফুল কোর্স আবারও বলছি যে যেখানে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের প্রত্যেকটা টপিক পড়ানো হবে কারণ ক্র্যাশ কোর্সের সম্ভাবনা আর এখন তোমাদের টাইম অনেক মেন ব্যাপারটা হচ্ছে ঠিক আছে তো টোটাল সিলেবাস ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার্স যেটা তোমাদের দরকার তোমাদের লাগবে সেখানে পড়ানো হবে এখানে অবভিয়াসলি পিওয়াইকিউ সলভ করানো হবে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন সব সলভ করানো হবে এবং টোটাল থিওরিটা পড়ানো হবে ঠিক আছে টোটাল থিওরি পড়ানো হবে এই জিনিসগুলোর উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে যে জিনিসগুলো দরকার তোমাদের ঠিক আছে ব্যাপারটা আর একটা জিনিস যেটা হচ্ছে ফার্স্ট সেভেন ডেজ যেটা সেইখানে একটু প্রাইসের একটু ছাড় আছে একটু কি যথেষ্ট ছাড় আছে বাট সাত দিনের পর যদি তোমরা এই ব্যাচটাকে নাও তাহলে তোমাদের কিন্তু কোনো আর ছাড় দেওয়া যাবে না সম্ভব হবে না ঠিক আছে সেটা কি সেটা হচ্ছে প্রাইসটা যেটা এইট নাইন নাইন মানে নশো টাকা প্রায় প্রাইস আর যদি তোমরা প্রথম সাত দিনের মধ্যে নাও তাহলে এটা সাড়ে সাতশো টাকা হয়ে যাবে মানে সাতশো উনপঞ্চাশ টাকা হয়ে যাবে প্রাইস অলরেডি কম প্রাইস ঠিক আছে দু মাস পড়ানো হবে সাড়ে সাতশো টাকায় তো এত কম প্রাইস অলরেডি যাই হোক প্রাইসের ব্যাপারই না কারণ এত কম প্রাইস আচ্ছা আমরা তোমাদের যদি প্রিপারেশনকে আর একটু বেটার করতে চাও তাহলে ডেফিনেটলি জয়েন হতে পারো এবং হ্যাঁ যদি জয়েন নাও হয় তাহলে কোনো ব্যাপার না আমরা ইউটিউবে আছি বাট হ্যাঁ একটা সিস্টেমেটিক প্রসেস ইন ডিটেলস ইন ডেপথ কারণ আমরা একটু এখানে ব্যস্ত হয়ে গেলে এগুলো তো একটু কম পারবো ওটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার যাই হোক তো সেই ব্যাপারটা হচ্ছে যে যেটা মেন বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে তোমাদের যে জিনিসগুলো এগুলোর উপর গুরুত্ব দাও আমি বলবো বাকি যে জিনিসগুলো আছে এগুলো ছাড়াও অনেক চ্যাপ্টার্স আছে বাট ওগুলোতে গুরুত্ব দিয়ে গেলে কী হবে যে ওগুলোতে যেহেতু ওয়েটেজ কম আর একটু চান্সও কম পড়ার ঠিক আছে যদি প্রবাবিলিটিতে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে দিলে